The light at the end of the tunnel was not the jungle I was hoping for. Instead, I found myself in what looked like an office. With cabinets, desks, and of course, a damn guard. Later, I'd realized that I was in one of the two main buildings of the military base. The building had three floors, hidden secrets, and a few unexpected surprises. Anyway, I headed towards the only exit, which was close to the first floor office I started in. Für den Ausgang aus dem Gebäude. Ja, hallo sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play on Metal. Was war das? Äh, nichts. Ich war es auf jeden Fall nicht. Und tschüss mit dir. So, ja, wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte und dann sind wir schon Level 4. So, gibt es hier irgendetwas für uns zu holen? Na, scheinbar nicht. Die Flagge können wir auch nicht vernichten. Ja, dann gehen wir mal weiter. In the beginning, I didn't know exactly where I was, but I knew for sure I wasn't outside. Now that I could get a signal, calling the colonel crossed my mind. But I realized I didn't have much to report. Speak of the devil. <laughs> Son, do you copy? Copy, Colonel. For the love of God, where have you been? I thought you were dead. As I said, Colonel, there's no signal in the sewers. Give me a sit rep, son. My report. After crossing a mile of smelly, mutant-infested shit streams, fighting thousands of rodents and nearly being torn apart by some shredders, I managed to get out of there I'm still in this fucking military base. Don't lose your marbles, son. You have plenty of night time and they don't know your location. Take advantage of this and get the hell out of there. Just don't forget the documents. We need to find out more about Operation Jericho. If I make it out alive, will you write me a recommendation letter? If you make it out, we'll give you a damn purple cross. Over and out. I had no doubt that the Colonel worked for the government. Why is that? Because the only thing that old bastard did was demand, demand, demand. <lacht> ja, was erwartest du von ihm? Oh mein Gott. So, was gibt es hier? Machen wir wieder mal ein paar Toiletten kaputt, weil, weil wir es können. Wir haben halt nichts anderes zu tun, außer die Toiletten hier kaputt zu machen. <lacht> Bisschen Wache. Vorsichtig. Und tschüss. Perfekt. Also man muss auf jeden Fall die Wachen hier loben. Die achten auch genau auch noch darauf, wo die Kisten sich befinden, etc. etc. So, wie gesagt, die Wachen sind hier noch klüger als die Wachen in Metal Gear Solid. Okay, dieses Mal sind es zwei Wachen. Ja, genau das habe ich befürchtet. Verdammt. Nein, nein, du sollst ihn nicht tragen. Boah, das war knapp. Huh, das war knapp. Aber ich habe das schon kommen sehen. Sobald ich ihn dann hier verhaue, dann wird der andere das auch merken und dann haben wir den ganzen Salat. So, hier gibt es zwei Türen. Okay, da können wir nicht rein. There, right in front of me, was the sick bay. Walking through that door changed everything forever. Okay, äh, schauen wir mal rein. Uh, it's him. It's the prisoner that hit us. 
It turned out that all the guards I knocked out were brought to the sick bay. And some were still there. Hoppla. Don't move or I'll shoot. Okay. I surrender. The woman that was aiming at me was the doctor. She, of course, was very pissed off because of the copious amount of work I caused. What a face. What a body. What a beauty. <laughs> oh my god. Jesse, reiß dich zusammen. And she had a gun aimed straight at my head. At that distance, I couldn't do anything to neutralize her. I had to improvise. I needed something that would cause a non-lethal wound, like a sharp piece of metal. But I had to grab it without making a single step. Uh, scharfes Stück Metall. If I move, the doctor would have shot. Me. Okay, ich darf mich nicht bewegen. Anything I had on me that was sharp without moving a muscle. Mhm. Mm um. Ja, ich habe keine Messer oder sonstiges dabei. Ja, Zigarette wird wohl nichts. Ja, schon klar, sonst wird sie uns erschießen. Ähm ich könnte... Hier, Draht. Have you ever had a gun pointed at you? Your adrenaline skyrockets. You react on instinct. Everything happened so fast that the doctor had no time to react. In one swift movement, I took the wire, looked deep within the doctor's eyes, and... Schenkel, Brust, Bauch. Uh... Mm. Oh, ich hab keine Ahnung, ich nehm Schenkel. I stuck it in my thumb. Was? What the hell did you just do? I just hurt myself. Are you nuts or what? Now you can't shoot me. What do you mean? You just made it easier for me. According to the degree on your wall, you're a doctor. The Hippocratic Oath you took as a doctor forces you to aid your patients and also forces you to cause patients no harm. I've been injured in a sick bay. Your sick bay. Therefore, I'm now your patient. And I'm forced to assist you. You bastard! Yeah, been called that plenty of times. <laughs> By the way, I'm bleeding. Fine. I'll heal you. Then you get the hell out of here. Jesse, this... Uh, uh, well done. Krank. No longer bleeding. Thank you, doctor. You're welcome. By the way... Whoa. Hey, what was that for? That's for all the extra hours. I'm working because of you. It's just as well that you didn't kill anyone. Kill someone? Me? Do I look like an assassin? After arguing for a while, the doctor and I reached an understanding. I would not kill anyone, and she would help me escape. You'll find my access card in my jacket. There are first aid kits in the closet. Take some. If you shoot someone, use them so they don't bleed to death. Mhm. Mm Alles klar, Frau Doktor. Machen wir. Also, hier ist es auf jeden Fall ein, eine Anspielung an Metal Gear Solid. Oh. Okay, okay, ich nehme es zurück. Ähm, hier ist es auf jeden Fall eine große Anspielung an Metal Gear Solid, weil dort, dort konnte man auch in den Spielen auswählen, ob man die, die Gegner jetzt töten kann oder die betäuben kann. <lacht> ja, Jesse ist halt so. Zugangskarte 2. Okay, ich hab die alle voll. Okay, die kümmert sich um die. Ja, mehr kann ich dann jetzt nicht, nichts mehr machen. Gut, dann werde ich auf jeden Fall mein Bestes tun, dass wir hier keine Wachen töten. Patronen? Uh, ich spüre schon was richtig Gutes hier. Eine Pistole. 
That is, if I were an assassin and didn't promise the doctor I wouldn't murder anyone. So if I shot someone, I had to use a first aid kit to heal them before they bled to death. So, you really didn't kill anyone? Of course not. I'm not an assassin. The gun I found was empty, but it had a ten bullet magazine. So, I loaded it up with any bullets I found. Mhm. Drücke R1, um die Waffe nachzuladen. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Okay, hier gibt's keine Secrets. Ich wollte mich nach rechts umdrehen. Oh. Egal. Die Steuerung wackelt hier bei mir etwas auf dem Controller. Okay. Wir brauchen nur noch ein bisschen und dann haben wir Level 4 erreicht. Okay, ein Fahrstuhl. Das möchte ich mal später mal prüfen. Alles klar, danke für die Information. Vorsichtig. Okay, Level 4. Perfekt. Dash. Gedrückt halten, um einen Gegner aus der Entfernung zu treffen. Tigerrolle. Halbiert die Zeit zwischen zwei Rollen. Ich würde lieber Dash nehmen, weil halbiert die Zeit zwischen zwei Rollen ist nicht so mein Ding. Also ich, ich denke Dash wäre da auf jeden Fall eine perfekte Wahl, weil bei Tigerrollen muss ich einfach nur mich rollen und einfach jetzt den Schüssen ausweichen etc. Aber bei Dash wäre es schon viel besser. So. Beide ausgenockt. Uh, ein neues, ein anderes Büro. Hier gibt's nichts. Weitere Dokumente. The second file of Operation Jericho was a compendium of coded numbers. It also had a map, so those numbers could be the coordinates of attack routes, or potentially the attack targets themselves. The first file was about an attack plan. Its code name was Operation Jericho. Ja, ja, da, das kennen wir. Über Colonel, das erste Dokument wissen, kennen wir schon. I found more documents. They look like a list of coordinates. Coordinates of what? This document is encoded as well. I don't know what the coordinates are for. Uh, they could be strike targets. Those bastards could be planning to attack us. Alles klar. Soweit ich weiß, gibt es hier einen Secret. Genau, hier ist er. Okay, Kondition und Kugelslot. Damit können wir jetzt noch ein paar weitere Kugeln in unserem Inventar tragen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, war auch zu erwarten, dass da nichts ist. So, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal zum dem... Äh, Den Fahrstuhl. Noch was jetzt? Jesse Fox. Over. This is the doctor. Oh. Over. What? Doctor? But how? How is the escape going? Just fine. Trying to find a way out of this building. Well, my access card won't work. It's only clearance level two. Leaving the building requires level three clearance. Where would I find that? The officers would have them. Their offices are on the third floor. Wow, thanks for the help. 
I didn't know you cared about me. What I care about is that you leave ASAP, so I stop getting so many patients. By the way, what's your name? My name is Doctor. Over and out. Ah, alles klar, Doktor. <laughs> Okay, also um das Gebäude zu verlassen, brauchen wir eine Zugangskarte Level 3, hat sie auf jeden Fall gesagt. Gut, gut. Was jetzt? Colonel? Fox, do you have what you need to leave? Not yet, Colonel, but a contact told me where to find an access card. A contact? Yes, a doctor. A doctor? Give me a description. She is smoking hot. <lacht> oh Listen, Colonel, make no mistake. I'm not in any operation of yours, nor am I any of your soldiers. I'm only trying to escape from this damn place. Damn it, Jess, don't you realize this is an escape, son? You must realize Operation Jericho could end up with countless casualties. And it's your moral duty as a citizen to prevent it. Prevent it? Me? Is that a joke? Yes, you! Search every damn office in that building. For any information you can prevent that damn plan. Over and out. Ja, was glaubst du, was ich hier mache? Ich, ich, ich durchsuche hier schon das. hier schon fast jedes Gebäude hier. Und zerstöre auch je, äh, jede Toilette, die ich hier sehe. Okay, weitere Uran-Kugeln. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich sehe schon, ich muss da von der anderen Seite da kommen. Wow, was ist das denn für Dinger? Sind das etwa Drohnen? Wow, wow! Okay, Laser gesteuert. Äh, Laser. Drohnen, die mit Lasern auf mich schießen, besser gesagt. Ich dachte, die fliegen da einfach nur rum. Aber dass die jetzt mit Lasern schießen? <lacht> okay, das kann ich nicht kaputt machen. Ach, bleib doch. Okay, da kann ich nicht rein. Ja, diese Laser sind auf jeden Fall sehr gefährlich. Dass ich, dass ich dann nach einem Schuss äh, sofort blute. Hm. Okay, was ist das denn jetzt, bitteschön? Ich habe ein paar abgebrannte Kräte, die für etwas Punch waren. Punch. Sie waren einfach zu erreichen. Das ist, bis die Container begonnen zu drücken. Ach du meine Güte. Jesse Fox vs. Megajoran. Okay, ein Bossfight. Da haben wir schon unseren ersten Metal Gear, ne? <lacht> Mehr oder weniger. Das war's. Boss defeated. Keine große Sache. Ich dachte, der ist jetzt weitaus gefährlich, aber nope. 
Easy peasy. This is Jesse Fox. Over. Doctor here. Hey Jesse, I need a small favor. Uh, favor? Of course. The guards you injured on the first floor just keep coming in. Can you find a less vicious way to handle them? Not that I care per se, but I'm getting a little overwhelmed here. Oh, sorry, Doc. You can count on me. You're drooling. Uh, <laughs> what? Oh, sorry. Her voice was so damn sexy. Is my voice not feminine enough for you? Well, it's girly, of course, but... Oh, shut up. Continue your story. <lacht> oh, man, oh, man. JC, JC, ey. Kannst dich einfach nicht zusammenreißen, oder? So. Was können wir hier so machen? Also ich, ich bezweifle, dass ich jetzt wieder diese Orankugel irgendwann brauchen werde, aber sicher ist sicher. Hitzeschutzanzug. Okay. stocked with a lot of chemicals. I could brew up some chloroform to put the guards to sleep and score points with the doctor. Hold on, you have expertise in chemistry? Chemistry is not that hard. Mm -hmm. You just have to Natürlich ist nicht schwer. Correctly. Ist nicht schwer. Mm -hmm. Ich muss auf jeden Fall hier ein, einige Zutaten hier sammeln, oder wie? Chloro. Sekunde mal. Okay, ich habe hier Natrium, Wasser, Chloro. Und ne? <lacht> Chloro plus Form gleich tot. Machen wir das nochmal. Ich habe ich hab jetzt einfach Natrium mit Wasser gemischt und es ist explodiert. Ne? Ja, aber das einfach jetzt mit äh, Chloroplus Form. Hm. Soweit ich weiß, besteht Chloroform aus mehreren chemischen Substanzen, als nur einfach das zu verbinden. Aber ich, ich, ich bin an sich kein Chemieexperte, also. Okay, können wir nichts machen. Was mit Chloro und... Ah, okay, wir bekommen da... Was ist das? das Salz? Äh, ich versuche mal was. I wonder what this smells like. What this smells like? Hold on, are you telling me that you sniffed the chloroform? That you yourself made for the purpose of knocking people out? Yes. Why didn't you douse a handkerchief and cover the victim's face? Like how everyone does. My mind was cloudy at the time. Maybe due to the fumes from mixing those chemicals. As for pouring the chloroform on a handkerchief, I figured it out later. It smells weird. Very, very weird. What happened? What the hell? I can't move! I'm tied up. Fuck. I must have been captured. But where am I? What? A bed? Doctor? What's the meaning of this? Isn't it obvious? You're my prisoner. What? Untie me! Still want me to untie you? Don't untie me. As you wish. Oh, doctor. Oh, doctor. Hey, Mike. This guy's talking in his sleep. He's asking for a doctor. 
Must be a nightmare about a previous injury. Soldiers with PTSD get them all the time. He must have been through some shit, poor bastard. I don't know, Mike. Look down. What the fuck? He's harder than whiskey. Well, whatever. We're close to the cells. Let's get him locked up. Fuck, Mike. He's waking up. Also, das war auf jeden Fall was Verrücktes. <lacht> Ich habe nur äh, gehört, dass wenn man diesen Chloroform vor dem Nutzen da jetzt benutzt, einfach so, okay, häng, äh, vielleicht, vielleicht mit Taschentuch? Jawohl, drei Sekunden anwenden. Alles klar, damit können wir jetzt die Wachen besser betäuben. Wofür brauche ich Salz, bitteschön? Salzwasser. Äh, ja. Wieder Salz? Wofür brauche ich das? Kapiere ich nicht. Weiß nicht jemand von euch, CG zu schauen und, und Abonnenten, wofür man Salzwasser und Salz hier in diesem Spiel braucht? Ich würde es gerne wissen. Ja, ähm, wie ich schon davor gesagt habe, also ich habe mal einmal gelesen, dass es hier eine versteckte Sequenz gibt. Und zwar, wenn man diesen Chloroform da zusammengebastelt hat und vor dem Nutzen dann die Benutzentaste äh, dann drückt, äh, wenn man ihn äh, ausgerüstet hat. Dann erscheint auch diese Szene und ja, wir haben die auch gerade gesehen und <lacht> ja, Jesse hat jetzt ein paar süße Träume bekommen. <lacht> gut, dass äh, die Frau Doktor, äh, gut, dass Frau Doktor es nicht erfahren hat, was er da geträumt hat. Sonst würde sie ihm wahrscheinlich sagen, spinnst du? So. Ah, da ist schon die erste Wache. Halte R2 für 3 Sekunden gedrückt. Okay. Perfekt. Ausgenockt. Ja, damit haben wir jetzt auf jeden Fall einen guten Vorteil. Als jetzt äh, mit diesen Uran-Kugeln oder sonstiges hier die Wachen zu beschießen. Ich frage mich aber, ob, da, ob äh, diese Betäubung bei allen Gegnern wirkt. Also zum Beispiel wie bei Hunden oder äh, sonstigen Gegnern. Also außer metallischen natürlich, weil bei metallischen Gegnern wird das überhaupt nicht funktionieren. Es sei denn, wir benutzen Nanomaschinen. Aber das, ist, das geht schon, schon in die Richtung von Metal Gear. Also... <lacht> Das wäre schon richtig zu krass, wenn hier auf einmal jetzt hier Nanomaschinen dann erwähnt werden oder sonstiges. Keine Wachen weit und breit, also das ist irgendwie komisch. Thermal Sensor. Those thermal sensors had a detection angle of 90 degrees. And it would sense the heat of my body, like the predator. <lacht> They obviously wouldn't detect through the tall brown boxes in the facility. So I could hide from them like how I've been sneaking around the guards. But the containers weren't everywhere. Any wide open areas were a problem. That's when I thought to call the colonel, where I'd learn a way to trick the sensor. Hmm. Interessant. Machen wir mal. Fox here. Over. What is it, Fox? I'm on the third floor. This is where the offices should be. Search for more files. We need more intel about the attack. That's not going to be easy. In the middle of the night, those offices should be empty. 
Haven't seen anyone yet, but there's a thermal sensor. I can't proceed without setting it off. Do you have any ideas? In the army, we use insulating suits to conceal our body temperatures. Hitzeschutzanzüge. Wir haben ihn auch davor auch aufgehoben. Da ist er. I knew better than to punch while wearing the suit. It was delicate and could tear. Bad news, no punches while wearing the suit. Good news, scoring more points with the doctor. <lacht> er, mit, er mit der Doktorin, ey. Okay, also das funktioniert auf jeden Fall. Batterien. Okay. Hm, okay, dann muss ich da von oben. Was gibt es hier? Weitere Dokumente. Sehr schön. The third file of Operation Jericho was quite revealing. It had a map of the Cantor province with exact coordinates, an ambush plan and a picture of the colonel with his name under it. Apparently their plan was to kidnap the colonel without leaving a trace. The second file of Operation Jericho. Ja, ja, das kennen wir, das kennen wir. Oh, steckt der vielleicht dahinter? Der Colonel? Ist er vielleicht der Verräter oder was? Da fangen wir ihn mal. Colonel, do you copy? Copy. Colonel, I discovered a third document. Good job, son. What's on it? Let me take a look at it. Interesting. What was your name? Colonel Alan Harris. Why do you ask? Because your name is written here. Don't pull my leg, son. I'm serious, Colonel. It's right here. Ja, aber für welche Pläne? Ist er vielleicht der Verräter hier oder was? Ist er vielleicht hier der Big Boss? <lacht> ja. Aber ich hoffe, das werden wir dann im nächsten Part erfahren, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part beim Let's Play Unmetal. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird weitergehen.